Ένας οικονομικός δολοφόνος μιλάει για τη δολοφονία της Ελλάδας. The United States has been involved in this empire building process since approximately the end of World War II, but most of it has been done secretly. It's been done by economic hitmen like me. CIA agents don't call themselves spooks or spies, and they don't usually even call themselves CIA agents. They're the commercial attaché or the political attaché at a U.S. embassy or something. They've got some other official title. It's not usually spy or even CIA agent. And it is the same with us. It's a, economic hitman is a generic term, and uh, but it's not one that we <laughs> you don't put on your business cards. Oh, John Perkins. Μιλάει για τους οικονομικούς δολοφόνους της Ελλάδας. Κύριε Πέρκινς, έχει σχέση η περίπτωση της Ελλάδας με τη δράση των οικονομικών δολοφόνων? Η Ελλάδα χτυπήθηκε από τους οικονομικούς δολοφόνους. Δεν υπάρχει αφιμβολία. Ξεκίνησε με την Ισλανδία πριν από δύο χρόνια και έφτασε σε εσάς, στην Ιρλανδία και σε άλλες χώρες. Εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση της Ελλάδας, τέθηκε σε μια κατάσταση με υπέρογκο χρέος η χώρα σας και η οικονομία της βρίσκεται σε τέλμα. Η όλη συζήτηση γίνεται για την επαναχρηματοδότηση του χρέους. Η πρόθεση για επιμήκυνση της αποπληρωμής του χρέους θα συνοδευτεί από παρέτηση της Ελλάδας σε πολλούς τομείς. Είναι μια συνηθισμένη τεχνική των οικονομικών δολοφόνων ώστε να φέρουν μια χώρα στα χέρια της ετεριοκρατίας. I don't know how much longer I've got to live. Could be 20 more days, or it could be 20 more years. I needed to tell the story. Μήνυμα στην Ελλάδα με την εξόντωση του Ντομινίκ Στροσκάν. Δεν έχω αφιβολία ότι υπάρχουν παρασκηνιακές προσπάθειες να επιτευχθούν συμφωνίες μεταξύ Ελλήνων πολιτικών, επιχειρηματιών και της τραπεζικής κοινότητας, δοσοληψίες ή και απειλές ακόμα. Και όπως είδαμε με την υπόθεση Σόσκαν, στείλανε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στην Ελλάδα, την Ισλανδία, την Ιρλανδία και σε όσους ηγέτες σκέφτονται να σταθούν απέναντι στην ετεριοκρατία. Bueno, empezamos. Disculpe mi español y también disculpe mi vida. I was still in college at the National Security Agency, the, the United States' largest and probably most secretive spy organization, uh, recruited me. And they put me through a series of tests, personality tests, lie detector tests, And they identified me as a good potential economic hitman. And they also discovered a number of weaknesses in my character. And I think we could call those perhaps the, the three big weaknesses of our culture, money, power, and sex. Uh, and when the NSA offers you a job at that level, they, they don't tell you what they're going to have you do. They say you're going to spend um, uh, about a year going through training. And at the end of that, you and they together will decide on your, on your assignment. Στα πλοκάμια του Παγκόσμιου Τραπεζικού Συστήματο. Ο κόσμο αλλάζει πολύ γρήγορα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ΗΠΑ χάνουν τη δύναμή του. Η δύναμη, όλο και περισσότερο, περνάει στι μεγάλε πολυεθνικέ εταιρείε. Για να διατηρήσουν τη δύναμή του, είτε στην Ευρώπη, τι ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή ή την Κίνα, βασίζονται σε ένα παγκόσμιο κεντρικό τραπεζικό σύστημα και ένα σταθερό νόμισμα που θα χρησιμοποιείται παγκοσμίω. Οπότε θα λέγατε ότι αυτή η εξέλιξη αποτελεί τα πρώτα δείγματα ενός είδους φασισμού? Είναι ένας όρος. Αλλά ο κίνδυνος εδώ είναι ότι συνδέουμε τον φασισμό με τον Χίτλερ και τον Μουσολίνη. Στις ΗΠΑ έχουμε μια δυσκολία στη χρήση του όρου κομμουνισμός ή σοσιαλισμός επειδή είναι συνδεδεμένος με τον Στάλιν. Η Ευρώπη δεν έχει ίδια παράδοση. Αλλά σίγουρα οι πολυεθνικές κυβερνούν. Δεν είναι απλώς μια συνεργασία κυβερνήσεων και εταιριών. We economic hitmen worked in many different ways, but probably the most 
typical way was that we would identify a country, like a, a third world country, that had resources that our corporations want, such as oil. And then we would arrange a huge loan to that country from an organization like the World Bank. See, Maine had a contract with the government. My job was to inflate the need as high as I could, make the loan as big as I could, uh, and this was, in essence, a policy. Πρωθυπουργοί εκλεκτοί πολιεθνικών εταιριών. Σήμερα οι πολιεθνικές εταιρείες ελέγχουν τον κόσμο. Λίγο παλιότερα, θρησκευτικές οργανώσεις είχαν αυτή τη δύναμη. Αργότερα τις σκητάλοι πήραν κυβερνήσεις και κάποιες ήταν φασιστικές, κάποιες δημοκρατικές, άλλες δικτατορικές, οι οποίες ανταγωνίζονταν για τις πλουρτοπαραγωγικές πηγές και τις αγορές. Αλλά σήμερα οι κυβερνήσεις αντικαταστάθηκαν από τις εταιρείε οι οποίες εξαγοράζουν τους πολιτικούς. Κανείς δεν μπορεί να εκλεγεί σε σημαντικό πολιτικό πόστο χωρίς τη χρηματοδότησή του. Ελέγχουν τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην πραγματικότητα παίρνουν τις αποφάσεις. Εάν κάποιος τους στέκεται εμπόδιο, τον καταστρέφουν με διάφορους τρόπους. But the whole country would be stuck holding a huge debt, a debt so large that it couldn't possibly repay it. So at some point, we economic hitmen would go back to that country and say, look, you can't repay your loan, so do us a favor. Vote with us on the next critical United Nations vote or send troops in support of ours to some place in the world like Iraq or most importantly, sell your oil to us real cheap or your labor pool or some other resource that we want. Ποιος αντιστέκεται, οδηγείται στο εκτελεστικό απόσπασμα. Υπάρχει συζήτηση στην Ελλάδα για την σύσταση επιτροπής λογιστικού ελέγχου, ώστε να ελεγχθεί πόσο από το χρέος είναι μη ανεκτό στα πρότυπα αυτού που θέσπισε ο Ραφαέλ Κορέα στο Εκουαδόρ. Ποια είναι η γνώμη σας. Συμφωνώ απολύτως με την θέσπιση αυτού του οργανισμού. Και βλέπουμε την Ισλανδία να αντιστέκεται στα ναρά, η οποία έπειτα από δημοψήφισμα αρνήθηκε να πληρώσει το χρέος της. Ο Ραφαέλ Κορέα, τον οποίο σέβομαι πολύ ως ηγέτη, είναι μεγάλο πρόβλημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι είναι καπιταλιστής, έχει διδακτορικό οικονομίας από Αμερικανικό Πανεπιστήμιο και είναι πολύ δύσκολο για μας να τον αποκαλέσουμε κομμουνιστή. Το χρέος του σημερινού δημιουργήθηκε από υποστηριζόμενους από την CIA δικτάτορες στη δεκαετία του 70. Το χρέος είναι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Παγκόσμιας Τράπεζας, των δικτατόρων, αλλά όχι του λαού του Εκουαδόρ. Οπότε ο Κορέα αντιστέκεται στα ναρά και φυσικά πριν από έναν χρόνο η CIA προσπάθησε να τον ανατρέψει ανεπιτυχώς. Το ίδιο έγινε και στην Ονδούρα με τον πρόεδρο Σελάγια, ο οποίος προσπάθησε να κάνει κάτι παρόμοιο, αλλά ανατράπηκε. Well, anyone that went up against the corporatocracy either died or got taken out of office. So, what would you do in a situation like that? You know, I think we all have to ask ourselves, what would I do if I was in that situation? It's very, very difficult. Η ίδια συνταγή παντού. Σκλάβωσαν το Εκουαδόρ ακριβώς όπως και την Ελλάδα. Μας del 50%. Μας del 50% del presupuesto se orientaba al pago de la deuda externa. Durante todo ese periodo fue una espada de Damocles. Fue un, el, el, la, la, el chantaje continuo con el que los organismos impusieron las políticas, eh, organismos internacionales, me refiero, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, impusieron políticas muy antipopulares. fue un gran atraco, fue un, 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 un gran robo nacional. It was a very clear plan, it was an economic plan to restructure the economy so that um, it would be switched from an economy that was essentially closed to foreign corporate access to one that was sort of a, a dream work of foreign corporate access. transport cargo planes to fly 
Για να σωθεί η Ελλάδα, α συνεργαστεί με τα άλλα θύματα τη εταιρεοκρατία. Οι λαοί πρέπει να στηρίξουν ηγέτε που θα αντισταθούν και που θα αναπτύξουν συμμαχίε με χώρε που βρίσκονται σε παρόμοια προβλήματα. Εάν η Ελλάδα ενεργήσει μόνη, θα αντιμετωπίσει μεγάλε δυσκολίε. Αλλά αν συμμαχίσει με την Ιρλανδία, την Ισλανδία, τη Βενεζουέλα, το Εκουαδό, την Αργεντινή, χώρε τη Λατινική Αμερική και τη Αφρική, θα ενισχύσει τη θέση τη. Το μεγάλο κόλπο με το Ιράκ θυμίζει το μεγάλο κόλπο που ζούμε στην Ελλάδα. Economic hitmen, you know, they spent 20 billion dollars out of Iraq's money in this unbelievably wasteful and unaccountable fashion, and now Iraq has trouble financially, and in fact, you know, is in debt, and that's very convenient for the uh, U.S. government because in order for Iraq to get credit and investment or IMF support. There are certain conditionalities, and one of those conditionalities is privatize your oil. The International Monetary Fund signed an agreement with with the Iraqi government in December 2005 for the cancellation of part of um, Iraq's external debt. And one of the conditions set by the International Monetary Fund was that the Iraqi government pass a law by the end of 2006. That law shifts the Iraqi oil industry from being in the public sector, which has been the case for nearly 35 years in Iraq, to being pre predominantly controlled by multinational companies. So the way that it went is, uh, okay, we will give you a structural adjustment program. Okay, you liberalize, you deregulate, you privatize your economy. Okay, uh, 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 as the quid pro quo, and the money that we give you will then be channeled into debt repayments to our commercial banks. It was very frightening to me. I knew that I was going up against strong forces. I mean, I was an economic hitman. I saw jackals at work. So I was very, very concerned about these things, and I, I was concerned about uh, my physical well-being too, and that of my family. I don't know how much longer I've got to live. Could be 20 more days, or it could be 20 more years, but it can't be a lot longer than that. In 20 years, I'll be 80, and I may live a little longer. But it, you know, as a writer, as a productive member of society, and from that standpoint, um, I don't have a lot of time left. Uh, so I decided I'm going to devote the rest of my life, however long that may be, to making this a better world for my daughter and her brothers and sisters all over the world. And that's what I must do. And so it doesn't really matter what the repercussions are. I must write this book because that's taking the first step.